హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్రేట్ ఆంధ్ర ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నది కోట బొమ్మాలి మూవీ హీరో హీరోయిన్ మనందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ ఈ పాట ఎంత ఫేమస్ అయింది అనేది ఇందులో కోట బొమ్మాలి అనే పేరు కంటే అందులో పాట చాలా పెద్ద హిట్ ఏదైనా సినిమా గురించి చెప్పుకుంటే ఇందులో పాట గురించి మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరూ చెప్పుకుని తీరాలి ఎందుకంటే అసలు అది మోగని టీవీ ఉందా ఫోన్ ఉందా అంటే ఆల్మోస్ట్ నో అనే సమాధానం వస్తుంది అంతగా చూసారు ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చాయి అదొకటే కాదండి ఒక సినిమా తీసిన కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అది టీజర్ చూసిన వాళ్ళు కూడా అర్థమవుతుంది అండ్ సాంగ్లోనే అర్థమైంది ఇదేదో సంథింగ్ డిఫరెంట్ అబ్బా అని సో దీనికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు శివాని రాజశేఖర్ గారు అలాగే రాహుల్ విజయం అంతా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హలో అండి హలో హాయ్ ఎలా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ అండి చాలా మంచి ఇంట్రో ఇచ్చారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది కోట బొమ్మాలి పిఎస్ అనగానే నాకు ఒక వైబ్రేషన్ లా అనిపించింది తెలుసు నిజంగా అంటే కోట బొమ్మాలి అంటే ఓకే పిఎస్ అని చెప్పగానే అదేంటో ఆ ఏరియా అదంతా అమ్మో ఇదేదో ఉంది ఒంటరిగా తిరగలేమేమో అన్నట్టు అంటే అడవులు ఏదో ఏజెన్సీ ఏరియా లా ఉంది కదా అలా సంథింగ్ అరౌండ్ అక్కడ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్నట్టు ఓకే సో మీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాము కోట బొమ్మాలి మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ ఇంకా ఎవరినైనా అలా అలా తప్పించుకుని మీ వరకు వచ్చిందా ఏమో ఇంతకు ముందు ఎవరు తెప్పించుకొని వచ్చిందో తెలియదు కానీ నా దగ్గర రావడానికి మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు బికాస్ ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చింది అని ఇంత మంచి సంస్థ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ రావడం అనేది ఒక అప్కమింగ్ యాక్టర్కి ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ మ్యామ్ ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇది మాత్రం దీనికి చిన్న కామెడీ స్టోరీ ఉంది నాకు ఫస్ట్ మన భాను గారు అని కో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఫిల్మ్కి సో ఆయన కాల్ చేసి అసలు లైక్ రాహుల్ గారు ఇలా సోయన్స్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉందండి లీడ్ రోల్ ఫిలిమ్లో గీతాట్స్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం అంటే మనకెవరు ఫోన్ చేస్తారులే గీతాట్స్ నుంచి ఇప్పుడే అని చెప్పి నేను ఆ హెడ్ స్పేస్లో ఉండి తెలుసు స్కామ్ ఏదో అనుకున్నా జరిగి మామూలుగా జరుగుతుంటాయి కదా నిజంగా వచ్చిన అవకాశాలు ఒకసారి వదిలేస్తాను సరే అండి ఆయన ఎందుకు లే అని చెప్పేసి ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి వస్తానంటే ఈ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఇచ్చారు అదేంటి గీతాట్స్ అంటే అది కదా మరి ఇది ఎక్కడ అని చెప్పి అప్పటికి డౌట్ఫుల్గా ఉండింది బయలుదేరిన తర్వాత లేదంటే మెయిన్ ఆఫీస్కి షిఫ్ట్ అయింది మీటింగ్ అన్నారు ఇప్పుడు కొంచెం నమ్మసక్యంగా ఉండి వెళ్ళిన తర్వాత మేనేజర్ గారు రిసీవ్ చేసుకొని కూర్చోబెట్టి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత నిజంగా పిలిచారు అనమాట అప్పుడు కానీ నమ్మకం రాలేదు మనం నిజంగానే ఇంత పెద్ద సంస్థలోకి వచ్చి ఇప్పుడు సినిమా చేయబోతున్నాం అంతకుముందు ఇలాంటి జరిగాయా లేదండి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ పిలవడం అది ఫేక్ అవ్వడం లేదండి అంటే కొన్ని కాల్స్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో నేను విన్నవి ఇలా అవుతుంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళకి జరిగినవి అప్కమింగ్ యాక్టర్స్కి అవన్నీ విని సరే ఈసారి మనకి ఇలాంటి ఏదైనా జరిగిపోతుంది అని చెప్పి కంగారు పడ్డాను అంతే ఓకే మీరు అంటే ఎలాగో కొంచెం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి ఐడియాస్ ఉన్నాయి అయినా అవుతాయి మీకు జరిగే అలాగే ఏమైనా జరిగాయండి అలాంటివి జరిగాయి అంటే కొన్ని నేను వద్దనుకున్నాను కొన్ని వాళ్ళు వద్దనుకున్నారు సో వద్దనుకున్నవి ఓకే అంటే అసలు ఫేక్ అవ్వడం మొత్తంగా ఆహా అలాగే ఎప్పుడు జరగలేదు లేదు ఫేక్ అవ్వడం ఎప్పుడు జరగలేదు అంటే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మేము ఇక్కడ నుంచి ప్రభాస్ మూవీ కోసం కాల్ చేసామని చెప్పిన వాళ్ళు ఆ ఎందుకు వస్తుందిలే అని వాళ్ళు అనుకోవడం ఇలాంటివి వింటూ లేదు లేదు అలాగే ఎప్పుడు జరగలేదు ఓకే సరే కమింగ్ టు కోట బొమ్మాలి మరి మీకు ఎలా వచ్చింది ఇది ఆఫర్ ఏంటి అది చెప్పగానే మీకు ఎలా అనిపించింది ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండి ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి అడిగారు ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము డైరెక్టర్ ది ఫస్ట్ మూవీ కూడా నేను చూసాను తేజ గారిది జోహారు అది చూసినప్పుడు ఐ రియలీ లైక్ హిస్ వర్క్ అప్పుడే ఆయనతో ఫోన్ చేసి సార్ ఐ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ యూ సమ్టైమ్ అని చెప్పాను సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలాగుంది శ్రీకాంత్ గారు రాహుల్ విజయ్తో అనుకుంటున్నాము తేజ గారు డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు అని అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఓ సూపర్ అండి కలుద్దాము అంటే మీరు ఒరిజినల్ అంటే మలయాళ మూవీ నుంచి ఇన్స్పైర్డ్ అండి సో అది చూసారా అని అడిగారు అప్పటికి నేను చూడలేదు చూస్తానండి ఒకసారి మీరు చూసేయండి మీకు మేము దాని నుంచి చాలా మార్చేసాము మేము మీకు మార్చినో చెప్తాము సో అవన్నీ మీరు విని మీరు ఓకే అనుకుంటే విల్ గో అహెడ్ ఓకే అండి అని అనుకున్నాను తర్వాత లుక్ టెస్ట్లు ఆడిషన్లు అవేమైనా ఉంటాయని అనుకున్నా బట్ ఏమీ లేదు దే వాంటెడ్ మీ తేజ గారు నా తమిళ్ మూవీ చూసి ఆయనకి బాగా నచ్చి సిమిలర్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసా తమిళ్ మూవీలో సిమిలర్ అంటే విలేజ్ ట్రైబల్ అమ్మాయిగా చేశాను సో ఆయనకి ఆ లుక్ అదంతా బాగా నచ్చింది అది కూడా ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ సో అలాగే ఉంటుందండి అని చెప్పేసి నాకు చెప్పినప్పుడు ఐ మీన్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గీత గీతాజ్ ట
ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదా స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డన్ అండి ఇంకా పోస్ట్ లో ఉంది సో వి హావ్ టు కానీ అనుకుంటారు ఇది వచ్చిన తర్వాత అది సైన్ చేశారు అనుకుంటే అనుకోవచ్చు బట్ అదే ఫస్ట్ సైన్ చేశారు ఇంకా నాల అనుకుంటా చాలా మందికి ఇలా జరుగుతుంది కాయిన్స్ అవునా అవునా సో మీరు ఒక అదే ట్రైబల్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన కానిస్టేబుల్ మంచి కానిస్టేబుల్ ఇది కోటబొమ్మలిలో ఉండే కానిస్టేబుల్ అండి కోటబొమ్మలిలో జరిగే స్టోరీ ఇది దాని చుట్టుపక్కల కోటబొమ్మలి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి చుట్టుపక్కల అంతా జరుగుతున్న స్టోరీ సో అక్కడ కానిస్టేబుల్ కుమారి ఓకే సో పాట అయితే మంచి ప్లస్ అండి కాకపోతే సినిమా స్టోరీ విషయానికి వచ్చేసరికి అది చూసిన వాళ్ళకి ఇది వేరే విషయము కానీ ఇప్పుడు మన న్యూ ఆడియన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇది ఏ రకంగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అవి చెప్పండి సో బేసిక్గా మనకి స్టోరీలో ఒక యూనిక్ ఎలిమెంటే కాప్స్ అనేవాళ్ళు దే ఆర్ బిహైండ్ థీవ్ సో ఏమైనా క్రైమ్ చేస్తే ఇలాంటి స్పేస్ కాకపోతే మన కథలో ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఏంటంటే కాప్స్ ఆర్ బిహైండ్ కాప్స్ అండి అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని పట్టుకునే దానికి పోలీస్ ఆఫీసర్సే దే ఆర్ బిహైండ్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ నాకు తెలిసి ఏదైతే సొసైటీ తాలూకా జరుగుతుందో ఇప్పుడు కరెంట్ సొసైటీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎలక్షన్ సిస్టమ్ ఎలా జరుగుతుందో పాలిటిక్స్ ఎలా రన్ అవుతున్నాయి దానివల్ల సామాజిక లైఫ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అనే విషయం అది ప్యూర్ రిఫ్లెక్షన్ అండి ఆ ఫిల్మ్ అన్నది అది మేము స్క్రీన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేసామని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం అండ్ కీపింగ్ దట్ థింగ్ అసైడ్ ఫిల్మ్లో విజువల్స్ కానీ ఆ ఊరు నేటివిటీ అండ్ దెన్ నా యాస ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ ఏంటంటే ఈ మధ్య జనాలు గ్రౌండెడ్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తే రూరల్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు దే వాంట్ టు వాచ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ టు గో ఇన్ టు దట్ వరల్డ్ అది నాట్ ఓన్లీ మూవీస్ అది ఎక్కడికి ఎక్కడికి వచ్చింది తెలుసా అది ఏదైనా రెస్టారెంట్స్ కూడా అన్ని తెలుగు నేమ్స్ తెలుగు వంటకాలు ప్యూర్ నేమ్స్ అలా మనకి మనకు కూడా ఇంకా టచ్ లేని పేర్లు పెట్టి మరి ఆ తెలుగు సో అందుకని ఇంక్లైండ్ ఉంటారు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారండి ఆడియన్స్ కూడా ఒకసారి వన్స్ దే థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం డెఫినెట్ గా ఫిల్మ్ డిసప్పాయింట్ చేయదు ఒక మంచి థ్రిల్లర్ వైబ్ ఉంటుంది ఫిల్మ్ లో యాక్షన్ ఉంటుంది డ్రామా లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ కంటతడి పెట్టిస్తాం నైస్ మ్యూజిక్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ మీరు టీజర్ చూస్తుంటేనే అర్థం అయింది సో డెఫినెట్లీ ఫిల్మ్ విల్ రీచ్ యూర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ టీజర్ ట్రైలర్ టైమ్ రిలీజ్ చేశారు నిజాన్ని టూ మినిట్స్ ట్రైలర్ ఎక్కడ మరి ఎప్పుడు ట్రైలర్ తెలియదు అండి ఐ డోంట్ థింక్ వదులుతున్న వదలబోతున్నది తెలియదు నాకు బికాస్ టీజరే కొంచెం ట్రైలర్కి టీజర్కి మధ్యలో ఉంటాయి అలాగే సో తెలియదు అండి ఏమి ప్లాన్ చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు బట్ టీజర్కి అయితే చాలా మంచి పేరు వచ్చింది లింగిడి సాంగ్ అంటే లింగిడి లింగిడి సాంగ్ వల్ల ఈ మూవీ గురించి అందరికీ తెలియవచ్చింది సో ఎవ్రీబడీ హ్యాడ్ సమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సో టీజర్ ఆ లెవెల్కి రీచ్ అవుతుందా లేదా అని టెన్షన్ ఉండింది బట్ టీజర్ ఇంకా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అందరు ఆడియన్స్ కూడా మంచి పేరు వస్తుంది పర్ఫార్మెన్సెస్ కానివ్వండి ఆర్ మ్యూజిక్కి విజువల్స్కి సో సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసింది సో డెఫినెట్గా ఈ సాంగ్ కోసం టీజర్ కోసం దాని నుంచి ఇంప్రెస్ అయ్యారు కాబట్టి జనాలు థియేటర్కి వస్తారని అనుకుంటున్నాను కోరుకుంటున్నాను హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్ టీజర్ చూసాక నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఒక చిన్న ప్లేస్లో నేను క్వశ్చన్ అడగలిగేది ఒక రెండు మాటలు మామూలుగా అయితే మ్యూట్ చేస్తారు అవి యూట్యూబ్ లో అయితే వదిలేరు సినిమాలు ఇంకా లాంటివి ఉంటాయా అవి మ్యూట్ లో ఉన్నాయా ఎన్ని కట్స్ వచ్చాయి అవ్వలేదండి ఫీల్ అండి ఒకవేళ ఎమోషన్ ఉందంటే ఒక పర్పస్ ఉందంటే ఒక క్యారెక్టర్ మాట అనేదానికి అది కట్ చేయడంలో న్యాయం ఉండదు అని నేను అంటే కావాలని వాడిన మాట కాదండి అది ఇప్పుడు మనం ఇట్ ఈస్ రియాలిటీ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఒక ఊర్లో ఎలా మాట్లాడుకుంటారు నార్మల్ సిటీలోనే మధ్య ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో వాడకం కొన్ని వర్డ్స్ అన్ని వస్తూ ఉండేది ఇట్స్ వెరీ కామన్ నవడేస్ ఎవరి నుంచి దాచాల్సిన విషయం కాదు స్కూల్లోనే పిల్లలు తప్పే బట్ దట్ షుడెంట్ హ్యాపెన్ సొసైటీలో కొంచెం ఇట్ ఈస్ రాంగ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ బట్ దెన్ వి హ్ దాన్ వెరీ జెన్యున్ అప్రోచ్ అంటే ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసి ఫిల్మ్లో హౌ బయట జనాలు ఎలా ఉంటారు అదే రిఫ్లెక్ట్ చేద్దాం అంతే సింపుల్ బయట సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో అదే రిఫ్లెక్ట్ చేద్దాం బయట సామాన్యుడికి ఏం జరిగిద్దో అదే రిఫ్లెక్ట్ చేద్దాం ఇంతే చేసాం అనమాట సో ఏది మార్చి ఓ ఫేక్ చేద్దామనో ఏది అనుకోలేదు సో క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఒరిజినల్ అండ్ ఆనెస్ట్ సో కావాల్సి వచ్చి ఇ
హీస్ హీ వాజ్ సేయింగ్ సో అందుకని ఐ హోప్ మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైతే కట్ చేస్తామో అక్కడ వచ్చిన డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది అండ్ అలాంటి ఇంపాక్ట్ మిస్ అవుతుంది సో ఐ అది అర్థం అవుతుందేమో లైక్ సెన్సార్ వాళ్ళు కట్ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను బట్ అగైన్ రూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇట్స్ దేర్ కాల్ అది బూత్ పదాలు వాడమని వీఆర్ నాట్ టెల్లింగ్ బట్ ఊర్లలో అలాగే ఉందండి ఊర్లలోనే కాదు ఇన్ జనరల్ వాడొక భాషలో కొన్నిసార్లు కోపం వచ్చినప్పుడు ఇంకోటో ఇంకొకటో కొంతమంది బూత్లు వాడేస్తున్నారు సో అలాగా వచ్చిందే కానీ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ ఓకే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిది అక్కడ డైలాగ్స్ అది ఎలా ఉంటుంది యాక్సెంట్ లేదు శ్రీకాకుళం స్లాంగ్ సినిమాలో ఓకే మీరు ఒక డైలాగ్ వినిపించింది అందులో అయితే అంత స్లాంగ్ తెలియలేదు నాకు అందులో తెలియలేదు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వింటే అర్థం అవుతుంది దానికి వర్క్అవుట్ ఎలా చేశారు మాకు మా డిపార్ట్మెంట్ లో యాక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో యోగి అని ఉన్నారండి సో హీస్ ఫ్రమ్ దేర్ అనమాట అది కాకుండా మా డైరెక్టర్ గారిది కూడా సో అందుకని దే వర్ దేర్ హెల్పింగ్ అస్ అరౌండ్ సో కొంచెం కష్టమే కొద్దిగా అట్లా టచ్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్ అండి మరీ రూరల్ స్పేస్ లో అలా వెళ్ళిపోయి అది మాట్లాడేస్తే మన ఆడియన్స్ కి కొన్ని పదాలు అర్థం కాకపోతే జనరలైజ్ గా సో ఆ బ్యాలెన్స్ ఎత్తుకొని ఎంత వరకు వెళ్దాం ఎంత వరకు వెళ్ళకూడదు అనే చిన్న బ్యాలెన్స్ లోనే ట్రీట్ చేసేవాడి ఆ డైరెక్టర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ స్లాంగ్ వాడామండి బట్ అగైన్ బీయింగ్ కాన్స్టేబుల్స్ సో చదువుకున్న వాళ్ళు అలాగంతా ఉంటుంది కాబట్టి వేరే కొంచెం రిఫైన్ గా కూడా మాట్లాడతాము ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైలాగ్స్ చాలా తక్కువ అండి ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఈ క్యారెక్టర్ చాలా యూనో ఒక ప్రాసెస్ ఇదంతా అయిన తర్వాత ఒక డ్రామా అయిన తర్వాత ఓన్లీ దెన్ అప్పుడు ఒక మాట రావడము ఒక కాన్వర్జేషన్ జరగడము అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల కాన్వర్జేషన్స్ అనేది చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి ఇట్స్ మోర్ యాక్షన్ డ్రివెన్ థింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి సో డైలాగ్స్ నాకైతే ఇంకా తక్కువ చాలా రెండో మూడో డైలాగ్లే ఉంటాయి మోర్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ చూప్ ఏంటి ఒక లుక్తోనో లేకపోతే ఒక ఎమోషనల్ గానే కన్వే చేసే క్యారెక్టర్ మీ ఇద్దరు లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది ఎందులో మీ లుక్ అలా అనిపించింది ఆయన చూసారు ఆయన ఏమో ఒక రకంగా చూసారు నాకు ఏమో అర్థం కాలేదు అంటే అలా చూడలేదు సస్పెక్టింగ్ గా చూసినట్లు అనిపించింది నాకు మీలో అది కనపడింది ఆయన కొంచెం సీరియస్ గా చూసినట్లు ఎలా అనిపించింది నాకు అయ్యో జెన్యున్ గా ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అలాగా కనిపిస్తుంది ఇద్దరు బయటపడరు అలాని ఏమంటాము కొంచెం చిన్న లేయర్ లో రన్ అవుతుంటది అలాగా అంతే ఎక్కువ దాన్ని స్టోరీని కట్ ఆఫ్ చేసి పైకి తీసుకొచ్చి పెట్టడం అలా ఏం చేయలేదు వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో చిన్న కెమిస్ట్రీ ఓన్లీ త్రూ లుక్స్ కొన్ని యాక్షన్స్ అలా జరుగుతుంటాయి కానీ అడ్రస్ చేసుకోవడం ఒక లవ్ ట్రాక్ ఉండడం సాంగ్స్ ఉండడం ఇవన్నీ ఓకే అయితే చాలా మంది మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు కదా అండి ఎక్కువ ఆ పాట మీనింగ్ ఏంటి ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి ఇవేంటి అని దాని గురించి ఇప్పటికే ఏమన్నా కొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం కాదండి అది ఒక జానపదం కొన్ని సంవత్సరాలుగా వచ్చే ఒక జానపదం సరదాగా ఊర్లో ఒక పెళ్లి టైంలో ఒక ఆడపిల్లని వర్ణిస్తూ ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ పెళ్లి టైంలో సిచ్యువేషన్ పోస్ట్ మ్యారేజ్ ఆ టైంలో అంత దాని గురించి వర్ణిస్తూ పాట ఇన్ డీటెయిల్ పదానికి పదానికి అర్థం నాకు తెలియదు Uh, to be very honest, but mm. then uh, in the case of the day, in the first time, one of my parents was able to get into the situation. Sir, did you get impressed with this story? Did you get any stories? 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 But in the story, ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఇప్పుడు నేను స్టోరీ చెప్తే మొత్తం అందరికి తెలిసిపోతుంది సో మీ స్టోరీగా విన్నప్పుడు ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ నేను ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ అవనివన్నీ అండ్ ఇన్ జనరల్ మంచి కథ అండి లైక్ మనకి చాలా హార్డ్లీ వీ ఫైండ్ గుడ్ స్టోరీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నా కూడా రీసెంట్ టైమ్స్లో మనం మంచి స్టోరీ మంచి కథతో సినిమా హిట్ అయినది ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి 
సో డెఫినెట్గా ఈ కథ ఎవరు విన్నా కూడా నువ్వు అయితే చెప్పరని నా ఫీలింగ్ సో అట్లాగా నాకు వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ లో పాత్ర మీన్ చేయడం అన్నది ఐ రియలీ ఫీల్ బ్లెస్డ్ అండ్ ఇంప్రెస్ చేస్తుంటే ఓవరాల్ నాకు కథ చాలా నచ్చిందండి నాకు ఓవరాల్గా మనం కథ చూస్తాం ఆ తర్వాత మన క్యారెక్టర్ ఏంటని చూస్తాం సో నాకు ఓవరాల్గా కథనే సూపర్ అదే డెఫినెట్గా థమ్స్ అప్ ఆ కథకి అయితే తర్వాత ఇంకా నా క్యారెక్టర్ కూడా బాగుండేసరికి ఇమ్మీడియట్గా నేను చేస్తాను అని చెప్పేసాను నా విషయానికి వచ్చేసరికి అయితే ఫర్ మీ తేజ గారు చెప్పినప్పుడు కథ గురించి వీటి గురించి ఈ రవి అన్న పాత్ర గురించి ఈడెవడైతే ఉన్నాడో ఈ రవి అన్నతను నేను ఆ సింపుల్ ఒకటే విషయం ఆలోచించా రేపు దీన్ని ఇది కానీ నో చెప్పానంటే ఈ ఆపర్చునిటీ ఈ గీత సంస్థ కానీ తేజ గారు అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫిలిమ్తో నీ స్టోరీ పాత్ర రేపటి రోజు నువ్వేమన్నా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతావా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుంటే డెఫినెట్గా అవుతావు అని ఆన్సర్ తట్టి సో అందుకని చేసేస్తాను ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంత నేర్చుకున్నారు మీద్దరు ఎవరు సీనియర్ ముందు వచ్చింది మీరే మీరేనా ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే మీరే ముందు వచ్చింది ట్వంటీ వన్ లోనే వచ్చా అంటే అది ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నం ఉంది కానీ ట్వంటీ వన్ జూనియర్ నేను జూనియర్ ఓకే చాలా నేర్చుకున్నాను నిజంగా ఈయన హిడెన్ టాలెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ హీరోగా పైన కనిపించినా నేను మీరు చాలా నేర్చుకున్నారు కదా ఇంకా రైటింగ్ స్కిల్ కూడా ఉందంటే ఒక మనిషిలో అది అన్ని చూస్తాం కదా డీటెయిల్స్ రైటింగ్ ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు ఏదైనా ఒక సినిమా స్టోరీ మొత్తం రాసి ఏదైనా తీయడం ఇంత ప్లాన్ వరకు ఉందా మీకు ఓన్లీ రైటింగ్ తప్పకుండా మంచి డైరెక్టర్ అయితే నాకు రైటింగ్ ఎందుకంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి యాక్టర్ గా కూడా నన్ను బెటర్ చేసేది అని బిలీవ్ చేస్తాను బికాస్ ఐ థింక్ అబౌట్ సో మెనీ థింగ్ వెల్ రైటింగ్ చేసినప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ అప్రోచ్ కానీ ఎవరైనా నరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా అవ్వచ్చు టూ మెనీ థింగ్స్ ఆలోచిస్తాం సో ఇట్ ఇస్ లైక్ మెంటల్ వర్క్ షాప్ సో ఐ థింక్ ఇట్ హెల్ప్స్ వైస్ వర్స ఇంకొకటి మీరు ఫాదర్ నుంచి ఆలోచి లేకపోతే అది కంటిన్యూ చేయడానికి స్టంట్స్ కూడా నేర్చుకున్నారు కదా యా యా నేను స్టంట్స్ దానికని పర్పస్ఫుల్ గా నేర్చుకోలేదు అంటే స్టంట్ మీకు మా నాన్న దానికోసం కాదు బట్ దెన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ రేపు ఎవరైనా పలాంది చేయరా నువ్వు అంటే నాకు ఇది రాదు అనకూడదు అనే దానికి నేర్చుకున్నా ఎందుకు డాన్స్ యాక్టింగ్ యా 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 సో యు హావ్ టు బీ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్ అన్న ఒక దానికోసం ఐ షుడ్ ఎవరైనా టెక్నీషియన్ అంతా వర్క్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దెబ్బ బీ హ్యాపీ వెళ్ళి ఓకే ఈరోజు మంచి సీన్ తీసాం లేదా మంచి సాంగ్ లో ఇటు బాగా ఇటు బాగా చేశాడు ఒక యాక్షన్ తీస్తే చాలా బాగా చేశాడు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ ఆర్ ఎల్స్ ఐ థింక్ జాబ్ కి నేను న్యాయం చేస్తున్నా ఓకే మీరు మీ విషయానికి వస్తే అవును ఇందాక మాట్లాడుతూ ఒకటి అనుకున్నాం మనం రాజశేఖర్ గారికి శివ అని శివాత్మిక అని పేర్లు పెట్టారు ఆయనకి శివుడు అంటే ఎందుకు ఎందుకు సో బేసిక్లీ డాడీది ఫస్ట్ బ్రేకప్ అంటే బ్రేకప్ కాదు డాడీ ఒక ఆవిడ్ని ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డారు హర్ హిస్ సీనియర్ సో ఆవిడ నో చెప్పింది నో చెప్పింది ఈయన చాలా హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోయి ఈయనకి సో అంతవరకు ఈయన ఎవర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ గాడ్ మా అమ్మ అమ్మ నానమ్మ వాళ్ళు ఆ డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ వాళ్ళు గుడికి వెళ్ళినా కూడా నేను బయట కార్లోనే ఉండేవారు గుడి లోపల కూడా వచ్చేవారు కాదు సో అలాంటి ఆయన ఆ రోజు ఫుల్ బ్రేకప్ ఐ మీన్ హార్ట్ బ్రేక్ హార్ట్ బ్రేక్తో బాధపడి తాగేసి పక్కన శివుడు టెంపుల్కి ఎక్కడికో వెళ్ళారు అంటే ఆ బాధలో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ వెళ్ళారు వెళ్ళి దండం పెట్టుకున్నారు మైలాపూర్లో శివుడి టెంపుల్ చెన్నైలో సో అక్కడికి వెళ్ళి నాకు ఆ అమ్మాయి నేను నమ్మాలంటే నాకు ఇది లవ్ లవ్ సక్సెస్ చెయ్యి అని చెప్పేసి దేవుడిని కోరుకున్నారు అది అయిన ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్కో ఆవిడ వచ్చి ప్రపోజ్ చేసింది డాడీకి సో అప్పటి నుంచి ఈ బిలీవ్స్ శివుడు ఇంటికి అదేమైంది అట్రాక్ట్ మరి అదే అది అంటే అది నిబ్బా నిబ్బీ లవ్ స్టోరీ అదైపోయింది బట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఇక బిలీవ్ ఇన్గా దేవుడు ఏం చేయాలో అది ఇచ్చాడు అనుకున్నది ఇచ్చాడు నీకు కావాల్సింది చేస్తున్నాను కావాలంటే ఇప్పుడు అని 
సో ఆయన ఆయన ప్రూవ్ చేసుకున్నాను సో అట్లాగే స్టార్ట్ అయింది ఆయనకి దేవుడి మీద నమ్మకం ఇప్పుడు కూడా మేము చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు అంతా గుడికి వెళ్తాం మైలాపూర్ టెంపుల్ టెంపుల్ సెంటిమెంట్ టెంపుల్ సెంటిమెంట్ టెంపుల్ యూజువల్ గా మీరు ఎక్కువ టెంపుల్స్ కి వెళ్తుంటారా తిరుపతికి అది వెళ్తాం అండి నేను మా సిస్టర్ కుదిరితే ఎవ్రీడే వెళ్తాం టైం అంత భక్తి ఉందా అంటే ఏదో చిన్న పీస్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది వెళ్ళి ఇక్కడ చిన్న గుడి ఉంది ఫిలిం నగర్ ఫిలిం నగర్ లో రాజరాజేశ్వరి దేవి టెంపుల్ అక్కడికి వెళ్ళేసి జస్ట్ అట్లాగా వెళ్తున్నప్పుడు దండం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది సో సమ్ వేర్ ఇట్ గివ్స్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ సమ్ పాజిటివ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఓకే మీకు ఎవరితో ఎక్కువ ఈ మూవీలో సీన్స్ కానీ లేకపోతే అది త్రీ ఆఫ్ అస్ ట్రావెల్ టుగెదర్ అండి శ్రీకాంత్ గారు నేను శివాని ముగ్గురు మా ట్రావెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది విఆర్ విత్ ఈచ్ అదర్ స్టేషన్ లో అయినా కూడా లైక్ బయట అయినా సో యా సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ అందుకని మేజర్లీ నాకు శ్రీకాంత్ గారికి ట్రావెల్ ఎక్కువ శ్రీకాంత్ గారికి శివానికి ట్రావెల్ ఎక్కువ ఇనిషియల్ గా ఫిలిం లో అండ్ త్రీ ఆఫ్ అస్ ట్రావెల్ ట్రావెల్ లైక్ దట్ లైక్ త్రీ ఆఫ్ అస్ బేసిక్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరితో ఈక్వల్ గానే ఉంటది బిఫోర్ ఐ జాయిన్ వీళ్ళిద్దరికి కొంచెం ట్రావెల్ ఉంటుంది ఇంకా మురళీ శర్మ గారు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు వీళ్ళు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో మీకు యాక్చువల్లీ కానిస్టేబుల్ రోల్ ఇవ్వడం వల్ల డిసప్పాయింట్ అయ్యారా అయ్యో లేదండి అసలు అండి డాడీ అంత పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ బట్ అట్లా ఏం లేదండి యాజ్ యాక్టర్స్ ఎనీ క్యారెక్టర్ వీ వుడ్ లవ్ టు డూ సో అట్లాగేం లేదు నేను నిజంగా చదువుకొని నాకు ఇవ్వాల్సింది రాకుండా కానిస్టేబుల్ గా అలాగే ఏమన్నా బాధపడతానేమో కానీ యాక్టింగ్ వైజ్ నో అండి దీస్ క్యారెక్టర్స్ అండి రవి ఇంకా కుమారి అనే రోజు చాలా మంది రిలేట్ చేసుకునే లాగా ఉంటాయి అండ్ నార్మల్ గా కానిస్టేబుల్ తక్కువ ర్యాంక్ ఇట్లా అనుకుంటాం కానీ మోస్ట్ కష్టపడేది కానిస్టేబుల్స్ తెలుసా ఇన్ ఇన్ డీటెయిల్ స్టోరీస్ అన్ని విన్నప్పుడు అయ్యో వాళ్ళ పని అంత ఎంత ఉండదు ఇట్స్ లైక్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ సో ఇట్స్ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ టు ప్లే ఓకే ఇది మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమైనా అంటే ఇది స్టోరీ లైన్స్ అవి చెప్తున్నప్పుడు అరవింద్ గారు కానీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఏమన్నా పొలిటికల్ గా కొంచెం ఏమన్నా క్రిటిక్స్ దగ్గర నుంచో లేకపోతే ఏదైనా కానీ కాంట్రవర్షియల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అని ఒక చిన్న డౌట్ చాలా మంది అవుతుంది అంటారా మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది నాకు తెలిసి అవ్వదండి బికాస్ ఎవరిని ఉద్దేశించి అయితే చేయలేదు ఈ సినిమాలు ఎక్కడ కూడా ఇట్స్ నానెస్ట్ టేక్ ఆన్ పాలిటిక్స్ ఇన్ జనరల్ మన ఇండియాలో మన రాష్ట్రాల్లో జరిగే పాలిటిక్స్ కొన్ని రియల్ స్టోరీస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాం కదండి అవన్నీ బేస్ చేసుకొని రాసుకున్న ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ అబౌట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఈ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ఈ ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలక్షన్స్ టైంలో ఎలా సఫర్ అవుతున్నారు వాళ్ళ జర్నీ ఏంటన్నది సినిమా సో ఎక్కడ కూడా పొలిటికల్ గా ప్రాబ్లం ఏమి అవ్వదని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత అదెలా చూపించారు అదెలా చేయగలిగారు మీరు అనుకుంటే మీరు రిలేట్ అయి మాట్లాడుతున్నారు తప్పితే మిమ్మల్ని రిలేట్ చేసుకుని చేసింది కాదు ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ కానీ బట్ మా మన సైడ్ నుంచి అయితే అసలు ఎవరికి సంబంధించింది కాదు ఒకళ్ళని ఉద్దేశించింది కాదు ఒక పార్టీకి ఉద్దేశించింది కాదు ఇది కాదు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎలక్షన్ సిచ్యువేషన్ కానీ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పొలిటీషియన్స్ కి మధ్యలో ఎలాంటి ఈక్వేషన్ ఉంటుంది అన్న దాని మీద మీ ఇద్దరు కూడా కాప్ సైడ్ ఉన్నారు పొలిటీషియన్స్ అదర్ సైడ్ ఉన్నారు మీ ఫ్యామిలీకి పొలిటికల్ టచ్ ఉంది మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమో మీరు మోర్ పోలీస్ సైడ్ నుంచి చూసారు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లో అసలు యూత్ రావాలి అలా చెప్తూ ఉంటారు కదా మీ వ్యూ ఎలా ఉంది అసలు పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ మీద ఎంతో కొంత పట్టించుకుంటారు కదా నీ నాలెడ్జ్ అయితే కాదు ఎంతో కొంత పట్టించుకుంటారు ఎలా ఉన్నది అసలు నాకు స్కూల్ టైంలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదండి పాలిటిక్స్ ఎందుకో చదువుకున్నప్పుడు నిజంగా ఐ యూస్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ స్కూల్లో కంటెస్ట్ చేశాను విన్ అయ్యాను సో అట్లాగంతా సో ఇట్ వాస్ ఫన్ అంటే నాకు ఐ రియలీ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంత అంత లేదు వెరీ ఆనెస్ట్ పాలిటిషియన్ సో యా అప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది కానీ ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ అంటే అర్థమయ్యే కొద్దీ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఎక్కడో ఒక చిన్న డిస్కనెక్ట్ వచ్చేసిందండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ డోంట్ ఫాలో పాలిటిక్స్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ పాలిటిక్స్ అట్లా కాదు కానీ ఐ స్టాప్డ్ 
ఫాలోయింగ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ డెడ్ బిఫోర్ నాకు దాని మీద ఎక్కడో ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది బట్ అగైన్ ఇప్పుడు ఐ ఐల్ బీ ఇన్ టచ్ ఇప్పుడు ఇంట్లో డాడీకి మమ్మీకి డాడీకి ఎస్పెషలీ పాలిటిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఈ బీ రోజు పొద్దున నాలుగు పేపర్లు చదివేస్తారు హీఈస్ ఇన్ టచ్ ఆయనకి ప్రతి ఒక్కటి ఫింగర్ టిప్స్ తెలుసు ఆయనకి సో ఆయన చాలా వరకు మమ్మల్ని ఆయనే ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా జరుగుతుంది ఇట్లా అవుతుంది ఆయన ఒపీనియన్స్ చెప్తూ ఉంటారు సో అట్లాగా ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇంటర్జ్ ఇన్ దట్ బేసిక్లీ నాకు ఎక్కడో ఒక డిస్కనెక్ట్ వచ్చేస్తుంది మేబీ మళ్ళీ అది మారొచ్చేమో అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ మోర్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ విత్ మై ఓన్ స్ట్రగుల్స్ రైట్ నా ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్ అవ్వనివ్వండి ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ మై మెడిసిన్ నా మైండ్ ఆల్రెడీ చాలా ప్రీ ఆక్యుపైడ్ ఉంది నేను ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ గురించి ఆలోచించి దాని గురించి ఒక పొలి ఒక దాని గురించి ఒక ఒపీనియన్ ఇచ్చే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో లేను రైట్ నా సో రైట్ నో మై వ్యూ ఈజ్ ఒకటే అండి లైక్ ఓట్ అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ వెపన్ అండి విచ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ అండ్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అర్ హ్యాండ్ సో బిఫోర్ యూ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ బిఫోర్ యూ ఓట్ ఒక పది సార్లు ఆలోచించి వాట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ యూ వాట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అని ఆలోచించి సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ ఏది పెట్టుకోకుండా ఓన్లీ ఫర్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్ మన ఈ ఓట్ని ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది ఇస్ మై ఓన్లీ వ్యూ ఇస్ మై ఓన్లీ ఒపీనియన్ ఆర్ ఇట్స్ మై ఓన్లీ ఫండ్ ఆర్ what i want to follow regarding politics so if the elections are coming that's that's the only thing i want to tell ah cinema kuda adhe time lo ostundi no cinema ante anukokunda ostundi we never planned it to be that way so ipudu movie lo kuda politics gurinchi meer illa politics ela chupicharu ante there is good and bad in everything andi so good and bad డిఫరెన్షియేట్ చేసే మెంటాలిటీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా మనకుంది సో మన సెన్సిబిలిటీస్ని వాడుకొని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని ఇఫ్ వీ డూ ద రైట్ థింగ్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని సెన్సిబుల్ లీడర్స్ని ఎన్నుకుంటే డెఫినెట్గా విల్ కీప్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఓకే నాకు తెలిసి మీ ఇద్దరు కూడా మేబీ రైట్ సైడ్ ఆర్ రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్వంటీస్లో ఉన్నారు కాబట్టి టూ టైమ్స్ ఛాన్స్ వచ్చి ఉంటుంది కదా ఇద్దరికి వేయడానికి ఓటా అంతేగా టూ టైమ్స్ నేను థింక్ చేస్తున్నాను టూ టైమ్స్ వచ్చి ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను మేము అయితే మీకు ఏమన్నా అది సెకండ్ టైమ్ అంతే నాది సెకండ్ టైమ్ ఫస్ట్ టైం నేను వేయలేకపోయా ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ టౌన్ ఓకే సో ఫైనలీ కోటబొమ్మాలి సినిమా గురించి ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్తారు మీ మాట సో మా కోటబొమ్మాలి పిఎస్ అన్న సినిమా ఈ మంత్ ఇరవై నాలుగున రిలీజ్ అవుతుందండి నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ప్లీజ్ డూ కమ్ టు ద థియేటర్స్ ఇదొక మంచి యూనిక్ పాయింట్ మీద ఈ ఫిల్మ్ మేము తీసాము విజువల్స్ కానీ సౌండ్ కానీ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంటాయి అండ్ కోటబొమ్మాలి అనే ఊరు విల్ విల్ టేక్ యూ ఇన్ సైడ్ ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి మీకు డిఫరెంట్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము అండ్ చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటుంది ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతారు అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ డెఫినెట్గా మా సాంగ్ చూసేదానికి అయితే ఫుల్ సాంగ్ మొత్తం లింగ్ 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 చూసేదానికి అయితే రండి ఆ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని చాలా బాగుంటుంది ప్లీజ్ డూ కమ్ డౌన్ టు ద థియేటర్స్ అండి ఎస్ దట్స్ ఆల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ ఇన్ థియేటర్స్ కోటపొమాలి పిఎస్ ఈ నెల ఇరవై నాలుగున రిలీజ్ అవుతుందండి సో తప్పకుండా వచ్చి థియేటర్స్లో చూడండి విత్ ఫ్యామిలీ వచ్చి మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు డోంట్ ఎంకరేజ్ పైరసీ ప్లీజ్ టు కమ్ టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ అండ్ ఎంకరేజ్ సచ్ మూవీస్ ఓటీటీలో వస్తుందని వెయిట్ చేయొద్దు డెఫినెట్గా మీకు మంచి థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా కూడా ఉంటుంది ఈ సినిమా బికాస్ యాజ్ రాహుల్ సైడ్ మిమ్మల్ని ఒక ఈ కోట బొమ్మాలి వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాం ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ అన్ ఎమోషనల్ రోల్ కోస్టర్ అండి యూ విల్ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయదు సినిమా యూ విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఎంటర్టైన్ సో ప్లీజ్ వచ్చి థియేటర్స్లో చూడండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అండ్ ఫైనల్లీ నేను ఒక మాట చెప్పాలి పాటలో ఎవరైతే కొంతమంది ఉన్నారో ఆ క్రూలో పెద్దవాళ్ళు ఆ లేడీస్ వీళ్ళకి వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళకి హెడ్స్ అప్ వాళ్ళు స్పెషల్ గా ఆ పార్టీకి చాలా మంచి అట్రాక్షన్ తీసుకొచ్చారు డెఫినెట్ గా సో వాళ్ళకి కూడా బిగ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ నిజాన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు తెలిసి చాలా వాటిలో చేస్తారు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ